এর আগের ক্লাসে আমরা যে নতুন প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করেছিলাম এবং সেটিকে রান করেছিলাম সেই প্রজেক্টের ফাইল ফোল্ডারের স্ট্রাকচারগুলো ভালোভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যখন আমরা নতুন কোনো ফ্ল্যাটার অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করছি তখন এই ফ্ল্যাটার অ্যাপ্লিকেশনের ইংলিশটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ফাইল ফোল্ডার কিন্তু তৈরি হচ্ছে ডট আইডিয়া অ্যান্ড্রয়েড বিল্ড আইএস লাইব্রি টেস্ট গিট ইগনোর মেটা ডাটা তারপরে পাপসপ্যাক পাপসপ্যাক ডট ওয়াইএমএল তো এই যে বিভিন্ন ফাইল ফোল্ডারগুলো তৈরি হচ্ছে কোনটার কি কাজ এবং ডেভেলপমেন্ট পারপাসে আসলে কোনটা কি ভূমিকা রাখতেছে আসুন এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যাক একদম সবার শুরুতে যেটা আসবো আমি সেটা হচ্ছে যে ডট আইডিয়া নামে যে ফাইলটি আছে সেই ফাইলটির কাজ কি তো ডট আইডিয়া নামে যে ফাইলটি ক্রিয়েট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ফাইলটা নিয়ে আপনার টেনশন করার কোনো কারণ নাই দিস ইজ এ ভেরি টপ হোল্ডার অফ ইউর প্রজেক্ট স্ট্রাকচার যেটা করে কি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নিজে নিজেই আসলে জেনারেট করে তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তার কনফিগারেশনগুলোকে হোল্ড করার জন্য যেহেতু ডট আইডিয়া ফাইলটি নিজে নিজে জেনারেট করে সেহেতু এই অটো জেনারেটেড ফাইলের ভেতরে কি আছে না আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে কোনো কাজ করতে যাই না এবং এ কারণে আপনি ডট আইডিয়া ফাইলের বিষয়টিকে ইগনোর করতে পারেন এটা নিয়ে কনসার্ন হওয়ারও কিছু নেই এরপর আসেন আপনার প্রজেক্টের ভেতরে আপনি দেখবেন যে অ্যান্ড্রয়েড নামে একটি নতুন ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এখন অ্যান্ড্রয়েড নামে যে ডিরেক্টরিটা তৈরি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরি করে কি একটা কমপ্লিট অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টকে হোল্ড করে আমি আবার বলছি একটা কমপ্লিট অ্যান্ড্রয়েড ন্যাটিভ প্রজেক্টকে এই অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরি যেটা তৈরি হয় সেই অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরিটা সেটা হোল্ড করে এখন এই অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরির ভেতরে কমপ্লিট অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টটি যেটি তৈরি হবে সেটিকে করবে কি ফ্ল্যাটার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার ক্ষেত্রে সেটিকে ব্যবহার করবে এবং ফ্ল্যাটার যখন কম্পাইল হবে কম্পাইল হয়ে যখন ন্যাটিভ কোডে পরিণত হবে তখন এই অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টের ভিতরেই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েডের অংশটুকু ইনজেক্ট হবে যার কারণে হবে কি আমাদের ন্যাটিভ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হবে তো এখানে বাই ডেফল্ট যে অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরির ভেতরে একটা কমপ্লিট অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়েও আসলে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বা সেটার ভিতরে গিয়ে আমাদেরকে কোনো কাজও করতে হবে না সেটা ফ্ল্যাটার একা একাই ম্যানেজ করবে বা অটোমেটিক্যালি ম্যানেজ হয়ে যাবে এরপরে আসুন আইওএস আমরা জানি যে আমরা ফ্ল্যাটার দিয়ে এখানে ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছি এ কারণে একটু আগে আপনারা দেখলেন যে অ্যান্ড্রয়েড ডিরেক্টরির ভেতরে যেরকম একটা কমপ্লিট অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক সেরকম এখানে আইওএস ডিরেক্টরির মধ্যে বা ফোল্ডারের মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট একটা আইওএস প্রজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে এবং যখন আমরা ফ্ল্যাটার দিয়ে আইওএস অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব বা আইওএস অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করব যখন আমরা তখন এই যে আইওএস নামে যে ফোল্ডারটি তৈরি হয়েছে এই ফোল্ডারের ভেতরে যে আইওএস অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ইট উইল গেট ইনজেক্টেড ইন টু আইওএস প্রজেক্ট এবং সেখান থেকে আমরা একটা ন্যাটিভ আইওএস অ্যাপ্লিকেশন পাব তো এখানে আইওএস ফোল্ডারের ভেতরে যে কমপ্লিট একটা আইওএস প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে এটি নিয়েও আসলে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই কেননা এটাও অটো জেনারেটেড অটোমেটিক্যালি ম্যানেজড হবে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েড আইওএস এই ফোল্ডারগুলোর ভেতরে ঢুকে কোনো কাজ আমরা করব না তো আমরা তাহলে কোন ফোল্ডার নিয়ে বেশি বেশি কাজ করব আমরা লাইব্রেরি ফোল্ডারের ভেতরে যে কোডগুলো আছে সেটি নিয়ে আমরা বেশি বেশি কাজ করব অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমাদের এসেন্সিয়ালস যত ফাইল ফোল্ডার থাকবে যত কোড থাকবে যত লাইব্রেরি থাকবে যা কিছু আমরা আমাদের ফ্ল্যাটার অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে করব ডেভেলপ করব তার সবই আসলে আমরা এই লাইব্রেরি বা এল আই বি নামে যে ফোল্ডারটি আছে এই ফোল্ডারের ভেতরে করব এ কারণে বলা হচ্ছে যে এই ফোল্ডারটি আমাদের পুরো ডেভেলপমেন্ট সাইকেলে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রেই আমরা এই ফোল্ডারের ভেতরেই কাজ করব এবং পুরো ফ্ল্যাটার অ্যাপ্লিকেশনটা এই লাইব্রেরি ফোল্ডারের ভেতরে থেকেই অপারেট হবে যখন সেটি অ্যান্ড্রয়েড ন্যাটিভ বিল্ড করবে তখন অ্যান্ড্রয়েড ফোল্ডারের হেল্প নেবে যখন আইওএস ন্যাটিভ বিল্ড করবে তখন আইওএস ফোল্ডারের হেল্প নেবে বাট আমাদের প্রোগ্রামিংগুলো আমরা এই লাইব্রেরি ফোল্ডারের ভেতরেই করব এরপরে আসুন হচ্ছে টেস্ট লাইব্রেরি ফোল্ডারের নিচেই আপনি দেখবেন টেস্ট নামে একটি ফোল্ডার আছে এটি নিয়েও উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এর ভেতরে কি থাকে এর ভেতরে বেশ কিছু ডাট কোড থাকে ফর অটোমেটেড টেস্টিং পারপাসেস যদি অটোমেটেড কোনো টেস্টিং কেজ আপনার দরকার হয় সেক্ষেত্রে অটোমেটেড টেস্ট রান করার জন্য আমাদের এই টেস্ট ফোল্ডারের ভেতরে কোড লিখে অ্যাপ্লিকেশনকে অটোমেটিক্যালি টেস্ট করতে হয় তো এটি নিয়েও আম
ফ্লাটারের প্রজেক্টটিকে আপনি গিঠাবে পুশ করবেন বা পুশ পুল করবেন তখন কোন কোন ফাইলগুলোকে ইগনোর করা হবে কোন কোন ফাইলগুলোকে গিঠাবে অ্যাকচুয়ালি পুশ করা হবে না হবে সেই সংক্রান্ত যে দিক নির্দেশনাগুলো সেগুলো গিট ইগনোর ফাইলের ভেতরে থাকে তো গিট ইগনোর ফাইলের ভেতরে জাস্ট একটা টেক্সট ফাইল থাকে সেই টেক্সট ফাইলের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি বলা থাকে যে গিট হবে বা গিটে যখন আমরা পুশপুল করব তখন কোন কোন ফাইলগুলো পুশপুল হবে আর কোন কোন ফাইলগুলো পুশপুল হবে না এরপরে আসুন মেটা ডাটা মেটা ডাটা ফাইলটাও একটা অটো জেনারেটেড ফাইল বাই দ্য ফ্লাটার টুলস যেহেতু এটাও একটা অটো জেনারেটেড ফাইল ফ্লাটার টুলস এটাকে অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড করে সেহেতু এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার কিছু নেই এই ফাইলটি করে কি আমাদের ফ্লাটারের প্রজেক্টের যে প্রপার্টিসগুলো আছে সেই প্রপার্টিসগুলোকে ট্র্যাক করার জন্য মেটা ডাটা ফাইলটি ব্যবহার করা হয় এবং এই ফাইলটি বেশ কিছু ইন্টারনাল টাস্ক কমপ্লিট করে যেহেতু অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড হয় ইন্টারনালি বিভিন্ন টাস্কগুলো ম্যানেজ করে এ কারণে ম্যানুয়ালি অ্যাকচুয়ালি মেটা ডাটা ফাইলটিকে এডিট করার খুব একটা প্রয়োজন আমাদের হবে না এরপরে আসি পাপস্পেক ডট ওয়াইএএমএল এখন এই পাকস্পেক ডট ওয়াইএএমএল নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলটি আমাদের প্রয়োজন হবে এখানে বলা হচ্ছে যে ইট ইজ দ্য প্রজেক্ট কনফিগারেশন ফাইল দ্যাট ইউজড দ্যাট ড্যাট উইল ইউজ এ লট ডিউরিং ওয়ার্কিং উইথ ফ্লাটার প্রজেক্ট এটা প্রজেক্টের একটা কনফিগারেশন ফাইল প্রজেক্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এটি নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং এই পাপসেক ডট ওয়াইএমএল যে ফাইলটি রয়েছে এই ফাইলটি করবে কি প্রজেক্টের যে জেনারেল সেটিংসগুলো আছে যেরকম প্রজেক্টের নাম প্রজেক্টের ডেসক্রিপশন প্রজেক্টের ভার্সন প্রজেক্টের বিভিন্ন ডেপেন্ডেন্সি প্রজেক্টের বিভিন্ন অ্যাসেটস সেটা হতে পারে অডিও ভিডিও ইমেজ অনেক অ্যাসেট থাকতে পারে সেই বিষয়গুলোকে মূলত এই পাপসবেক ডট ওয়াইএমএল যে ফাইলটি আছে সেই ফাইলটি দ্বারা ম্যানেজ হবে সো প্রজেক্টের সময় আমাদেরকে পাপসবেক ডট ওয়াইএমএল এই ফাইলটি নিয়েও কাজ করতে হবে এরপরে দেখুন পাপসপেক ডট লক নামে আরেকটি ফাইল জেনারেটেড হবে বা হয়েছে এটিও একটি অটো জেনারেটেড ফাইল ফ্রম দ্য পাপসপেক ডট ওয়াইএমএল ফাইল যেহেতু এটাও একটা অটো জেনারেটেড ফাইল সেহেতু এটা নিয়েও আমাদের খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার কারণ নেই এখন যদি আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে গিয়ে দেখি খেয়াল করে দেখুন যে ফাইল ফোল্ডারগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি একটু আগেই বললাম এই সমস্ত ফাইল ফোল্ডারগুলো এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি প্রথমেই খেয়াল করে দেখুন এখানে ডট ডার্ট টুল নামে একটি ফাইল আছে ডট ডার্ট টুল এটি নিয়েও আমাদের কনসার্ন হওয়ার কিছু নেই এটি অটো জেনারেটেড ফাইল ডট আইডিয়া নিয়েও কনসার্ন হওয়ার কিছু নেই দিস ইজ অলসো এ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কনফিগারেশন ফাইল এবং আপনি যদি ডট ডার্ট টুল কিংবা ডট আইডিয়া এই ফাইলগুলো ডিলেক্টও করে দেন পরবর্তীতে আবার যখন আপনি প্রজেক্ট ওপেন করবেন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও দেখবেন বাই ডেফল্ট এগুলোকে আবার ক্রিয়েট করে নিয়েছে আমরা দেখেছিলাম অ্যান্ড্রয়েড নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোল্ডারের ভেতরে কমপ্লিট একটি অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট রয়েছে যখন ফ্লাটার নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করবে তখন অ্যাকচুয়ালি এইটার উপরে বেস করে সেই নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটি বিল্ড হবে এটি নিয়েও আমাদের কাজ করতে হবে না এরপরে খেয়াল করে দেখুন এখানে আইওএস নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে এর ভেতরে কমপ্লিট একটি আইওএস অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এবং এই আইওএস অ্যাপ্লিকেশনটির উপরে বেস করে ফ্লাটার করবে কি আইওএসের জন্য নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করবে সো এটা নিয়েও আমাদের কাজ নেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে কি লাইব্রেরি নামে যে ফোল্ডারটি রয়েছে এই ফোল্ডারটি নিয়ে আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে যত ফাইল আমরা তৈরি করব যত ডেভেলপমেন্ট আমরা করব সবই থাকবে আমাদের এই লাইব্রেরি ফোল্ডারের মধ্যে এবং আপনার প্রজেক্টে যদি আপনি অটোমেটেড কোনো টেস্ট চালাতে চান সেক্ষেত্রে টেস্ট ফোল্ডারটির প্রয়োজন হবে অন্যথায় এটির কোনো প্রয়োজন হবে না এরপরে আমরা চলে যাই এখানে বিল্ড নামে আরেকটি ফোল্ডার আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করার পরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ফোল্ডারটির মধ্যে বিল্ডের কাজগুলো হবে এটি নিয়েও শুরুতে কনসার্ন হওয়ার কিছু নেই এরপরে আসুন হচ্ছে গিট ইগনোর গিট ইগনোরের ভেতরে খেয়াল করে দেখুন কোন কোন ফাইলগুলোকে গিট হাব নেবে কোন কোন ফাইলগুলোকে গিট হাবে আমরা পুশ করব পুশ করব না হ্যাঁ সেই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনগুলো গিট ইগনোর ফাইলের মধ্যে বাই ডিফল্ট এখানে জেনারেটেড হয়েই থাকে এগুলো ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন আপনার হবে না এরপর আসুন মেটা ডাটা মেটা ডাটাও একটি সিস্টেম অটো জেনারেটেড ফাইল এটিও ম্যানুয়ালি আমাদেরকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না এরপরে আসি অ্যানালাইসিস অপশনস ডট ওয়াইএমএল এটিও অটো জেনারেটেড ফাইল এরপরে পাপস্পেক ডট লক অটো জেনারেটেড ফাইল যেটি নিয়ে একটু আগে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম আমি তো আমাদেরকে করতে হবে কি পাকস্পেক ডট ওয়াইএমএল এই ফাইলটি নিয়ে কাজ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্টের পুরো ডেফিনেশনই কিন্তু এখানে আছে আমাদের প্রজেক্টের নাম প্রজেক্টের 
হ্যাঁ প্রজেক্টটি কি কি এনেবল থাকবে ডিজেবল থাকবে তার পুরো ডেসক্রিপশনটাই কিন্তু পাপস্পেক ডট ওয়াইএমএল এর মধ্যে আছে সো আমাদেরকে করতে হচ্ছে কি লাইব্রেরি ফোল্ডার নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে পাপস্পেক ডট ওয়াইএমএল ফাইল নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এবং এর নিচে আমরা একটা রিডমি ফাইল দেখতে পাচ্ছি এই রিডমি ফাইল নিয়েও কিন্তু আমাদের কোনো কাজ নেই আসলে তো রিডমি ফাইলের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কী হবে যখন আপনি গিট হাবে প্রজেক্টটিকে পুশ করবেন তখন এই রিডমি ফাইলের যে টেক্সটগুলো আছে সেগুলো গিট হাব পেজে দেখাবে তো এটি নিয়েও আমাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই তো আশা করি পুরো প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কি কি ফাইল ফোল্ডার আমাদের আছে কোনগুলো নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং কোনগুলো নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে না সেক্ষেত্রে যদি আমি পুরো একশো পারসেন্ট ভাগ করে বলি তাহলে লাইব্রেরি ফাইল যেটি ফোল্ডার যেটি এটি নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে নাইনটিন ক্ষেত্রে এছাড়া আমাদেরকে কাজ করতে হবে পাপস্পেক ডট ওয়াইএমএল ফাইলটি নিয়ে সো লাইব্রেরি আর পাপস্পেক ডট ওয়াইএমএল এই দুটোর উপর ফোকাস রাখলেই আমাদের ডেভেলপমেন্ট আমরা সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো অন্যান্য অটো জেনারেটেড ফাইলগুলোর উপরে খুব বেশি কনসেনট্রেট হওয়ারও দরকার নেই বা সেগুলোকে ম্যানুয়ালি যেগুলো অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড হচ্ছে ম্যানুয়ালি সেগুলোকে চেঞ্জ করারও শুরুতে কোনো দরকার নেই তো আশা করি পুরো প্রজেক্ট স্ট্রাকচারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে